karibu sana sana katika sehemu ya 34 ya simulizi yetu nzuri iitwa ya kosa la nani mtunzi ni hamisi mpendu JR na msimulizi wako ni mimi director Owen simulizi hii imeandaliwa na kuletwa kwako na simulizi mix entertainment katika sehemu ya 33 tulishia alikumbuka waraka ambao aliwahi kuandika miaka mingi iliyopita waraka huo ulichangizwa na tukio la kumsariti mwanae barabarani alama pekee aliyoiacha kwa mtoto huyo ilikuwa ni cheni ajabu cheni ile ile leo kaikuta kwa mtoto wake mwingine kilichofanya pressure yake ipande zaidi ni lile neno la uhusiano baina ya sikujua pamoja na ile cheni ume um, ume tembe te, eh. alitamani kuzungumza jambo lakini hakuweza papo hapo akaukamata moyo wake huku akishuka chini na kupoteza fahamu tuendelee wema hakuwa na haraka kwenye ufanyaji wa majambo yake aliyafanya taratibu huku akitumia ufanisi katika kuyafanikisha mpaka ina timu saa tano alikuwa huru akautandika mkika na kujiweka kibarazani akatulia hapo wala asihitaji boksa uchovu kaanza kumuingia kiasi cha kumfanya atamani kulala kwa kuwa alikuwa huru akajilaza hata kabla hajapitwa na wingi la usingizi akakumbuka taarifa kutoka kwa sikujua taarifa ambayo ilisadikika itamfanya aonane na mwanae japo hakuwa na uhakika juu ya taarifa hiyo lakini akaona bora aende alikoaijiwa dharau si kitu chema hivyo kuifuatisha si vyema akakunja mkika wake akaurudisha ndani baada ya hapo akaelekea kule alipohitajika huku akitumia maelezo aliyopatiwa watu wa kawame ya maneka wakamsogelea mazoea na kumkuta hana pumzi mama sikujua alipoewa alianza kurusharusha miguu yake huko akitoa kilio wenye kanga wakawa na upepea mwili wa mazoea bado walishindwa kuelewa maana ya mdondoko wake. Mazoea. Mazoea, una nini mama amka? Nyuso za uzuni zilitawala kila mmoja alivurugika akili. Hakuna aliyekumbuka kutoa huduma ya kwanza kwa mtu aliyezimia. Walichokumbuka hapo ni kumpeleka hospitali tu. Wakaiandaa gari kisha wakatoka nje wakiwa na mwili wa Mazoea. Wakati wanafika nje ndo wakati ambao wema anafika eneo hilo alishangaa kuona watu wakiwa huzunini akaishiwa pozi akayatupa macho pembeni na kumuona sikujua huyo ndo mwenyeji wake hivyo akamsogelea imekuwaje tena msaidie mama tafadhali alizungumza hivyo akiwa na sonda kidole kwenye gari wema akaelewa kuwa kuna jambo lisilo la kawaida limetokea eneo hilo lile swala la kumuulizia mwanae akalipotezea naye akawajibika katika kupepea mwili wa mazoea Wewe sikujua panda twende. Familia nzima ikatumbia garini, wema pia alikuemo, alikaa karibu na sikujua akijaribu kumsi aache kulia. Wakaongoza njia ambayo waliitambua fika itawafikisha hospitali ya Temeke. Moja kati ya waliomshuhudia mazoea akikata moto hawakwenda hospitali. Yeye alikuwa akiwahi kumwendea rafiki yake. Mtu huyo akuwa mwingine bali ni sudi, akili yake ilitafsiri jambo kuhusu cheni asikujua pamoja na tukio la mazoea kuzimia. Alidhamilia kumfika majuto ili amueleze kilichopo fikrani mwake. Alifika na kumkuta aliyemwelekea. Abati upo wapi? Hata kabla hajakaa chini alimuulizia bahati. Akapatiwa taarifa ya kutokuwepo mtu huyo, akakaa kitako akiwa anafikiria jambo. Wanani sasa? Una shida naye ya msingi au limemkuta jambo? Sudi kabla ya kujibu swali hilo akaongeza kufikiria zaidi. Unaikumbuka ile cheni aliyonunua bahati? Aiuliza Sudi. Ndio naikumbuka. Na ile maneno aliyotamka tukiwa ndani ya gari unayakumbuka? Hapo majuto akasita kutoa jibu akarejesha kumbukumbu zake nyuma. Vipi? Mbona kama unaitazama hiyo cheni alafu unatoka na machosi? Yaani faza weacha tu. Cheni ni muhimu sana kwangu. Kuna mtu mmoja huyo nimepanga naye mengi kwa ushahidi wa cheni. Yaani sijui nikwambiaje. Naye ana cheni kama hii ambayo ni kama arama kwetu. Akayakumbuka maneno hayo ambayo aliongelewa wakati wa kirudi kali yako. Ndio na yakumbuka. Basi leo imekuwa ajabu. Sudi akaeleza tukio alilofanya sikujua. 
lila kuonyesha cheni iliyofanana na ile ya bahati na mbaya zaidi alitamka maneno ya kijasili ya maanishayo upendo maneno hayo pia yalishabiana na yale aliyozungumza bahati <laughs> sudi rafiki yangu mbona ni mambo ya kawaida sana alafu ufanana kwa matukio si jambo la kushangaza hilo naliunga mkono lakini kuna mama alizimia baada ya kuiona hiyo cheni bila shaka kuna jambo nyuma yapazia wenda jambo hilo bahati na musu pia Kauli ya Sudi kaongeza fikra chanya kunako ubongo wa majuto akayakumbuka matukio kadhaa ambayo alifanywa na bahati yale ya kumchunguza kama yeye ni baba yake mzazi ama sio. Kama ni msala tayari kashautoa, kama ni malipo tayari kashalipo. Si vyema kulazimisha ukawa na mtoto asiyokuwa wako wake. Labda hiyo cheni au huyo binti ama huyo mama aliyezimia mmoja wao atakuwa na sababu ya kumfanya bahati afikie nduguze. Alikata shauli huku akifikilia kulifanya jambo lenye uungwana. Umesema ameenda hospitali? Ndiyo, wapo Timeke. Sawa. Akamgeukia mfanyakazi wake, akapaza sauti ya kumuita, unde vumilia akawa karibu yake. Bahati alikwambia anarudi wakati gani? Hapana, hakunijuza. Okay, kaendelea na kazi zako. Nami natoka mara moja. Sawa, boss. Majuto alihitaji kumfikisha bahati kwenye mikono ya wazazi wake. Ili kulifanikisha jambo hilo ni lazima akutane na wanaomfahamu bahati. Japo hakufikiria kuwa mbali na mtoto aliyemzoea lakini hakuwa na namna ili mlazimu afanye hivyo kwani hata hao wazazi wa bahati walikubaliana kuzaa kwa manufaa yao ya baadaye. Haitakuwa jambo zuri kuwadhurumu mali yao yenye uhalali. Akamtutika rafiki yake mpaka ndani ya gari akafiatuka naye kuelekea Temeke kutoka kwa Azizi Ali kwenda waendapo hapakuwa mbali wakatumia dakika chache na kujikuta wakifika waendako Mwisho wa haya yote nini endelea kuungana nami katika sehemu zinazofuata za simulizi yetu nzuri sana itoe kosa la nane mimi ndiye Lecter Owen amesimpendu JR ndo mtunzi marizawa wa simulizi hii ambayo unaendelea kuisikia mimi na wewe tena tukutane katika sehemu inayofuata ya simulizi hii kosa la nane waandaji wa simulizi hii ni Simulizi Mix Entertainment utazipata simulizi zote ndani ya YouTube channel ya Simulizi Mix na pia katika application ya Simulizi Mix simulizi hizi zinapatikana kwa uzuri kabisa asante Mimi na katika sehemu itakayokuwa inafuata. <tune>